在这一届比赛的结果里面，我们看到非常丰富的组合，啊，不管是议题的面向啊，艺术家的世代啊，还有他啊他的媒介啊，或者是展览的类型，都有很大的差异。事实上，我们觉得艺术呢，其实是没有办法脱离于社会的。那应该可以跟当代社会里面的民众进行对话，所以我们去开发这个观众票选奖，啊，也是引起观众更多层次的参与度。在初选的时候，我们会大概知道这个艺术家的一个计划的方向。可是到了第二个阶段的时候，其实我们会更多的去考虑到他的现场的一个看法，就是说在现场他如何去充分的把作品表达出来，然后而且会关注到如何跟观众之间的沟通。I think a big thing about the award is how do you get the public to become interested in contemporary art? You need to have a hot topic. That the floating bodies work, and I thought it was uncomfortable for the gallery to deal with. But I think it's good for the institution to be given a challenge and actually have to think through its processes and its policies. I think it's healthy, and it's good for an artwork to do that. The Taiwanese art reflective of the global scene. In many ways, we're in an increasingly globalized environment. Um, we've been heading this direction for a long time. And it's not like in the past where uh, more remote countries like Taiwan received art trends with a bit of a delay. We have a subject such as decolonization, uh, the way uh, to look critically at one's own history is very present. And this is something that is happening in every region of the globe. We are also looking at our, our own mistakes and how we can grow um, better together. And I think this is something that, uh, that is a global concern right now. 在这一次，就是说，影像的作品也有进来，然后表演的作品也占了相当的比例。几乎所有的影像作品，它都会跟表演有关，或者它至少会跟剧场空间有关。也就是影像作品这件事情，越来越多的艺术家会关切到影像在空间里面的呈现，它跟剧场的关系，所以声音的配置还有同步装置的处理都会变得很重要。这个作品叫做《槟榔屋》，三叔床跟瓜牛陷阱，那些它的起始点是来自于。三种台湾自然生态里面就是常见的生物，那这三者之间其实是有一个共生的关系。那它共生的关系虽然看似是自然，但其实是一个代表是台湾百年来的殖民史跟工业发展还有工业转型的过程。我也希望做一个作品，是可以探讨到底。作为一个台湾人，生在一个亚热带的气候的岛屿，你的自然环境并不是像温带那么样恒定，那是很阴晴多变。那你和自然环境的关系究竟是什么？当我把醒来跟睡着的动作压缩在一起，然后反复不断操作的时候，来扰动一种对于时间的。感官或者是认知，醒来开始劳动跟睡着开始休息的意义就开始被模糊了，它变得不是不这么明显，甚至你会发现，睡觉本身变成劳动。在美术馆里面有几种时间轴，一种是静态的作品，好像是呃一幅绘画或雕塑，他们在物理时间上是不动的，像录像的作品，它的时间其实是永无止境、反复循环的。然后美术馆本身，它又有一种呃营业时间这件事情，所以当我把这些作品性的时间跟美术馆营业的时间这件事情放在一起谈的话，那人类的身体怎么样在这一个展览的，特别是被展示、被观看的空间里面，透过睡跟醒来进行对话。
。我发现讲真就早年的金门人，伊会去东南亚去来牛做生意，啊，一开始可能只想讲是去做工课尔，要唔因为时代的关系、历史的关系，所以因就无法度阁转来。啊，因就会伫咧海外落地生根，所以我想要用这个作品来去对照，对照讲伫咧台湾生活的家族，家己印尼生活的家族，伫咧无同的所在生活了后，是无同款的国家，无同款的文化，会让阮变做无同款的人。所以这摆的作品就是以这做文本来开始发展出来的。对我来讲，这个故事。我是想要和观众大家来看了，会用更加了解，其实台湾不止台湾本土是一个本土家己的主体思想尔，其实外岛还阁有真侪精彩的故事，会用和大家去发现、去了解安尼。《海的预言》这个作品里面有两个录像的作品，一个是《分娩》，一个是《自由使者》。分娩呢，它是我烧的一根枯木，我在缅怀我的祖母。那一根木头，我就用那些花炮子，先把它包裹起来，好像是裹尸布的一个概念。分娩那个就是说，把那个它的裹尸布又切开了，然后再穿在身上，扮演着一个即将出生的人类，但是它出来的是一个异形物，它已经不再是。啊、呃，原来我的祖母。至于那个生殖器，其实它不是真正在讲生殖器，它是在探讨一些这个土地上人民被工业殖民之后的，哦，观看工业殖民之后的一个样态嘛。因为我们只知道发展经济嘛，我们台湾。人的身份到底是什么？永远是被他们搞不清楚的。我们永远是处在一个不知道是谁，我是谁的一个一个状态之下，在过日子。我常常是在画画的时候，我先把背景画出来，然后突然在上面加上一个跟他毫不相关的东西。他们自己产生的对话，这是属于画面的事情。但是更多的对我来说，那就是一种冒险，那就是一种对于自己作品的一种侵犯的快感。你再去把自己的新点子推出来的那一刻，对自己画面那种攻击性，对自己往前推进的那种推进力，我觉得那个是我很喜欢的。我不是去制造一种风格，其实我做这东西是，我是对这个世界有很强的欲望跟那种。贪心，我想把，我想把很多东西吞到花布里面。比如说，我看到战斗机，我看到什么？我看到，我看到跑车，我看到，我看到丛林，我看到一双我喜欢的鞋子，我看到一块很大很多汁的肉。我就是想把这些东西放进去，那它也变成一个我的收集柜，嗯，那都带着我有的气味，独有的。在北美馆这个场景呢，它是这三段故事的后面的发展的延伸呢、啊。这个故事主要是在上班的时候所发生的一些特别深刻的几个印象，我把它记录下来。这三件作品，它表面上看起来是一个痛苦的一个阴寒呐，但是它实际上对应到到我的工作的话，它不一定是说只是一个批判。工作是个痛苦的经验，而相反的，他有时候是去把里面的某些精华的东西，把它显现出来。其实我是想制造一个像谜团的东西。当我想做一个故事或者一个事情，是让多方面的人都觉得想要来看、来体会跟深入。我这个装置本身也是一个谜团，我想让别人就是摸不透这个故事的一个前后位置。这次在美术馆展出的作品是《钻石梦》的系列，那这个系列是来自于我在二零一六和二零一九年在柬埔寨的一些驻地的观察，然后还有创作。在《钻石梦》这系列的作品里面，最主要的作品是《钻石梦》这支录像。
。那在这支录像里面，我在钻石岛上复制的凯旋门面前重演了一支属于柬埔寨王室的这个舞蹈。因为殖民的关系，所以这支舞蹈在法国殖民博览会上面第一次出现在世人面前，就是试图在这里面再重演这段历史。一个曾经有经历过殖民历史的地方，然后被殖民的人们，如果他没有意识到自己曾经受过殖民，那他就会去复制殖民者家族在他身上的那些行为。在他得到权利之后，他会再去再次的使用这些殖民的方法去对于那些相对于弱势的人们。四三二五一，他是二零一九台北地区的总死亡人口。然后我用这个数字去编组一个曲子，然后这曲子的长度刚好也呼应了上一年平均这个时间一个人就会死亡，也就是十二分十八秒。濒死经验其实它是心跳停止之后才会产生的。就是血液没有办法输送到脑袋，所以脑波产生异常会异状，一些抗进的活动，而导致这些幻觉产生。然后我以这样的一个结构去编这首曲子，然后每首曲子的结束就是，就代表一个人又走了。当你在弹奏的过程中，有一个人正在死亡，那你要怎么弹？你要怎么去思考？我要怎么用音乐去诠释这死亡的过程？这一次沾水系列展出台湾的部分、大陆的部分，还有越南的部分的大型相机平面作品，它是一个空无一人的山水，带有一些呃视觉上看起来它很小的一个，很像玩具的这个这个机械器具在里面。对，那整体的表现它还是一个平面，一个很冷，然后一个很安静的一个现场。那另外一部分有呃一个爆破的场景的反转，就等于呃时间的错置的这个这个反转。我想要重新来看待这整个大亚洲区，或是说这块这个地球这块土地的这种产业链的脉络跟转移。这个让我们思考：哎，这些地方是同是地球的山头，还是说它是越南是越南的山头？大陆是大陆山头，台湾是台湾山头，只是这些都是跟台湾团队或者说开采方式有相关的，还有我们台湾人在这里扮的角色到底是什么？我的作品名称是《上桥》，然后这个系列是《漂浮山体》这一系列，在处理一个高度跟人跟人的观看关系，还有那个体制的。阶层关系，所以我就开始去找一个高处，然后它或许是一个我可以躲藏起来，然后观看全局的地方，或者是我觉得我可以用这边以小博大，就是我觉得那个被忽略的边缘位置，其实是可能是说话最大声的地方。尝试了花生这个东西，它可以剥，可以吃。也是一个杀时间或消磨时间，和一种排解焦虑的手段。我想要做的介入或是引发的那个事件，都是让这个局限或这个关系被看到，然后让大家试着往这个原本的规矩或习惯的外面去走。作品的名称叫《他来去匆匆》，它是我在去年到重庆所拍摄的作品。多频道算是我一直在实验跟尝试的一个核心，但对我而言，多频道其实不是只是一个单纯的影像上的重复和堆叠，或是不是只是一个形式语言，而是我觉得我自己有一个蛮大的一个记录心思。多频道有点像是在帮我争取空间跟时间，我一直努力想要借由多频道这个形式，想要去。突破的东西是这样子
当一个主体跟个人，当我们去面对一个所谓困境，那个困境可能是社会，可能是自身，可能是时间，可能是生存。所以，我们对未来有想象，或是我们在挣扎，我们在想要找出一个什么。我觉得那个状态其实是我觉得最迷人跟最回应到我自身的东西。这是主要展出的动力装置，英文叫做 Above a King Beneath a Thing。这件作品的灵感来源是说，希腊神话里面有一个故事叫西斯菲斯，他就是每天要把巨石砍到山顶上，然后等上到山顶上的那个东西又石头又呃回到原处。那我认为说，这是一个反映呃日常作息，就是你每天早上。起床啊，大家捷运，然后工作、上班、工作，然后吃饭、睡觉，你一直在做一个这个循环。我觉得这些作品对我来讲很重要，就是说你怎么样用工业的素材，然后用工业的呃机构，然后把两个东西结合在一起。那我觉得这个我们现在是一个非常。呃，复合性多元的社会，每一个人都有不同的身份。那同样的，你自己的身份定义也是说你有不同的材料呃组组合而成的。那我认为这个是我想要表达的呃内容。当年高雄是台湾经济奇迹的推手，因为整个加工出口区跟。跟海运、跟整个出口，全部都透过港口。在整个产业移转之后，它反而因为它过去留下来那些问题，而成为大家所亲密的对象。那我觉得这个状态就是海市蜃楼或这种所谓虚景底下的意涵。第一个面，我用我爸爸的船，跟我在高雄港区各处收集到不同时序跟空间底下收集到塔檐去。搭建出一个中华美学式的牌楼的结构。第二阶段就是红毛港，那红毛港是十几年前的千春拉到最高点之后，它变成一个历史图像，它就是去翻案我父亲他们揭露的那一个他们想象中的高雄的历史，它的亮面跟暗面。所以那里面我其实大量的使用当时在填调里面所收集到的现成物跟物质，去拼接出一个空间互相呼应的状态。那第三个场景用了投影机，去建构出一个崩溃后的静止状态。这一次的展览作品里面，我并不是试着去创造新的图像或意义本身，而是我试着在这些既有的痕迹或印象里面去拼接。观者在看到的时候，他们会好奇到底这个是什么，或者是为什么他们会需要并存。当我们在看到张硕颖的这一次的计划，我觉得他可以把他处理的议题，在一个空间里面最顺畅的进行表达，然后整个展场的氛围捕捉得非常好，就是说掌握得非常好，所以在那个空间里面，其实我们马上会进入到，哦，会沉浸到他所想要表达的事情。也就是说，其实张硕颖他在他在重新处理原住民课题的时候，其实并不是在想象某种原生的状态。他其实他的重点在于原住民透过他们在当代社会里面的处境，这些人他们会在所谓的他们所依赖的这些自然资源或者经济作物的这些资源上面，会有什么样技术的痕迹，然后这些技术的痕迹是连接着什么样的一个生活关系，这就可以在录像里面看到。There were other artists that didn't have a conventional background or an art training. I think this kind of thing is is exciting and encouraging because、um, when you have everybody coming into it with exactly the same training, the same art theory background,、um, then it it can become a bit stale. So I think this encouraging of outsiders to enter the process is is really important, and they should continue down that path. We often get very focused on. The big shows that come in, and、uh, a lot of resources are spent on expensive airfares and, and international curators, and those things are important. But I think that we can see a silver lining in this moment, where we actually take some of those resources and give younger local artists a real chance. And I think that、um, this exhibition perhaps could be seen as a part of that.
I just hope that this prize gets more attention internationally, but also in the broader uh, Taiwan and Asian community, so that people will get to know these artists, uh, that they will gain more exposure, because the um, questions that they're raising about uh, Taiwanese society and the world are very much of interest to everyone, and uh, I wish that the, the voice will be uh, louder and broader. 台北奖它可以变成一个让我们观察台湾生态的一个奖项大家应该记得杜湘在重要的美术馆所成立的艺术家奖项进行档案的交换我相信这是一种认识彼此知道全球的创意发展的一个非常有趣的方式